నమస్కారం సిటీ కృష్ణతేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రతిపక్ష మునికి కోసం సీఎం జగన్ పై దుష్ప్రచారం చేస్తుంది టీడీపీ తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారు రాష్టం సుభిక్షంగా ఉండాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించాను ఏపీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగుల పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలి ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటా ప్రణాళికాబద్దంగా మండలాభివృద్దికి అధికారులు కృషి చేయాలి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా టీటీడీ ఈ ఆఫీస్ పాలనా విధానం వేగవంతం చేయాలి పేపర్ వేస్ పాలనకు చర్యలు చేపడతాం విధిగా అందరూ ఈ ఆఫీస్ విధానంను అలవర్చుకోవాలి టీటీడీఓ అనిల్ కుమార్ సింగాల్ కానిపాక బ్రహ్మోత్సవాలకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు ఉత్సవాలలో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపడతాం ఆలయ కొత్త ఈవోగా బాధితులు చేపట్టిన దేముళ్లు రేషన్ కార్డుదారులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈకేవైసీ సాధికార సర్వేలో నమోదు చేసుకోవాలి ప్రభుత్వ పథకాల లబ్దికి ఈకేవైసీ సర్వే కాలబ్ది సాధికార సర్వేలో నమోదు కాని వారు రేషన్ కార్డ్ చేస్తారు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ మార్కండేయులు ఇక వార్తల్లోని వివరాలు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ టీటీడీలో పాలనా సౌలభ్యం కోసం విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఆఫీస్ విధానం ద్వారా మరింత వేగంగా పేపర్ రహిత పాలన అందించాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో గల ఈవో ఛాంబర్లో గురువారం ఐటీ అధికారులతో ఈవో సమీకా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ తిరుమలలో స్వామివారి దర్శనార్థం అమలు చేస్తున్న ఫోటో బయోమెట్రిక్ విధానంతో పాటు ఐరిష్ టెక్నాలజీ వినియోగంపై సాధ్య సాధ్యాలను పరిశీలించాలని అధికారులకు సూచించారు వసతి సౌకర్యాల నిర్వహణలో భాగంగా తిరుమలలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలను ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునేందుకు వీలుగా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు టీటీడీ స్థానిక ఆలయాలలో భక్తుల రోజువారీ దర్శన సంఖ్య తెలుసుకునేందుకు వీలుగా డాష్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు టీటీడీకి సంబంధించి కౌలు అద్దె చెల్లింపులు ఆన్లైన్ లో చెల్లించేందుకు వీలుగా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు వచ్చే ఏడాది నుండి సాంకేతికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీ విద్యా సంస్థలలో ఆన్లైన్ ప్రవేశాల అప్లికేషన్ లో అమలు చేసేందుకు వీలుగా ఇప్పటి నుండే అప్లికేషన్ ను రూపొందించాలని ఐటీ అధికారులను ఆదేశించారు టీటీడీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ మరింత పారదర్శకంగా ఉందేందుకు వీలుగా ప్రతి శాఖలోనూ సమగ్రంగా క్రమబద్దంగా ఖర్చుల నిర్వహణ ఉండాలని సూచించారు ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో అభివృద్ది పనుల అంచనాల వివరాలను దశల వారీగా ఈ ఆఫీస్ ద్వారా పంపాలని ముందుగా తిరుపతిలోని ఈ స్థాయి నుంచే పంపేందుకు కార్యాచరణ సిద్దం చేయాలని సీఈని ఆదేశించారు శ్రీవారి సేవ చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో సులభంగా సేవకులు ఎలా నమోదు చేసుకోవాలనే అంశంపై వివిధ భాషలలో డెమో రూపొందించాలని ఐటీ అధికారులకు సూచించారు కానిపాకం వరుసది వినాయక స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించి భక్తులకు ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా తగు జాగ్రత్తలు వహిస్తామని ఆలయ ఇన్ఛార్జీవో దేముళ్లు పేర్కొన్నారు కానిపాకం శ్రీ వరసతి వినాయక స్వామి వారి ఆలయ ఇన్ఛార్జ్ ఈవోగా బాధితులు కర్నూలు జిల్లా దేవాదాయ శాఖ ఉప కమిషనర్ దేముళ్లు స్వీకరించారు కానిపాకం శ్రీ వరసతి వినాయక స్వామి ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారిగా పనిచేస్తున్న పూర్ణచంద్రరావు ను తిరుపతికి బదిలీ చేయడంతో ఆయన స్థానంలో వచ్చిన దేముళ్లు గురువారం స్వామివారిని దర్శించుకుని ఇన్ఛార్జ్ ఈవోగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఈవో పూర్ణచంద్రరావు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి స్వామివారి దర్శనం కల్పించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు అనంతరం వేద పండితుల ఆశీర్వాదం అందుకుని ఆలయ సిబ్బందిని పరిచయం చేసుకున్నారు ఈ క్రమంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలో ఆలయ మాడవీధుల్లో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను పరిశీలించి ఆలయ ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు అనంతరం బదిలీపై వెళ్తున్న ఈవో పూర్ణచంద్రరావును ఆలయ అధికారులు సిబ్బంది ఘనంగా సన్మానించారు గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త అధికారులను ఆదేశించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా నలభై ఒక్క మండలాల్లో మూడు వందల యాబై పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు అభ్యర్థులు అధికారులకు సందేహాలను నివృత్తి చేసేందుకు టోల్ ఫ్రీ నంబరుకు కాల్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవాలని కోరారు 
ఈ నెల ఒకటి మూడు నాలుగు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తేదీలలో జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్న గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్షల ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త పేర్కొన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన పరీక్షల ఏర్పాట్లపై గురువారం నాగయ్య కళాక్షేత్రంలో జిల్లా స్థాయి అధికారులు తహసీల్దార్లు ఎంపీడీఓలు ఎంఈఓలు మున్సిపల్ కమిషనర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని తొమ్మిది పేల ఏడు వందల పదిహేడు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు ఇందుకోసం ఒక లక్ష ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నారని తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే గ్రామ సెక్రటేరియట్ పరీక్షలకు దాదాపు జిల్లా తరఫున ఒక లక్ష ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది పాల్గొన్ పాల్గొనబోతున్నారు ఒకటో తారీఖు మూడు నాలుగు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఉదయం మరియు సాయంకాలం సెషన్లు జరిగేదానికి జిల్లాలో అన్ని కేంద్రాల నుంచి ఈరోజు మనకు అధికారులు పిలిపించడం జరిగింది దీనిలో ముఖ్యంగా డిస్టిక్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ సెంట్రల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ తహసీల్దార్స్ ఎంపీడీఓస్ని రమ్మని జరి చెప్పడం జరిగింది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మెటీరియల్స్ కూడా డిస్పాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మన మెయిన్ మండల్ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ కూడా డిస్పాచ్ జరుగుతుంది ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని సెంటర్స్లో ఫస్ట్ స్టేషనరీ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇరవై ఏడు తారీఖు మళ్ళీ బీసీ ద్వారా ఈ నలభై ఒక్క మండలాల్లో మేము అందరితో చర్చించడం జరుగుతుంది ప్రతి రేషన్ కార్డుదారులు ఈకేవైసీ ప్రజా సాధికార సర్వేలో నమోదు చేసుకోవాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ మార్కండేయుడు జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రభుత్వ పథకాలు పొందడానికి ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు నమోదు చేసుకుని వారికి రేషన్ బియ్యం నిలిపి వేస్తారన్న వస్తున్న వదంతులు నమ్మరాదని తెలిపారు ప్రతి రేషన్ కార్డుదారుడు ఈకేవైసీ ప్రజా సాధికార సర్వేలో తమ పేరును నమోదు చేసుకోవాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ మార్కండేయుడు జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు గురువారం తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈకేవైసీ ప్రజా సాధికార సర్వేలో తమ పేరును నమోదు చేసుకోవడం వలన ప్రభుత్వ పథకాలను పొందేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు చేసుకోని వారికి రేషన్ బియ్యం కోల్పోయే పరిస్థితి ఉందని వదంతులను ఎవరూ కూడా నమ్మరాదని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఆరు లక్షల అరవై పేల ఆరు వందల ఎనబై ఐదు మందికి గాను కేవలం ఒక లక్ష ఇరవై రెండు పేల మంది సభ్యులు మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నారని తెలిపారు మిగిలిన ఐదు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది పేల నాలుగు వందల అరవై మూడు మంది నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ప్రజా సాధికార సర్వేలో ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల తొంభై ఎనిమిది పేల రెండు వందల ఏడు మందికి గాను నలభై ఏడు పేల రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది మాత్రమే సర్వే చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు మిగిలిన రెండు లక్షల యాభై పేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు మంది నమోదు చేయించుకోవాల్సి ఉందని తెలిపారు పన్నెండు నుండి పదిహేను వయసు ఉన్నవారు సెప్టెంబర్ నెల పదిహేనవ తేదీ లోపు నమోదు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పైబడిన వారు సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీ లోపు నమోదు చేయించుకోవాలని తెలిపారు ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న చిన్నపిల్లలకు నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని వెల్లడించారు రేషన్ కార్డు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ సంబంధిత డీలర్ల వద్దకు వెళ్లి నమోదు చేయించుకోవాలని పేర్కొన్నారు ఈ వీడియో సమావేశంలో డిఎస్ఓ విజయరాణి పేర్కొన్నారు ఈ రేషన్ కార్డు ఆధార్ నెంబర్ లింకప్ చేయడమే దాని ద్వారా ఈకేవైసి మనం బయోమెట్రిక్ చేస్తే మన డీటెయిల్స్ అన్నీ బయటకు వస్తాయి కార్డులో ఈ కార్యక్రమం జిల్లాలో మనం చేయవలసింది ఆరు లక్షల అరవై వేల వరకు యూనిట్ల వరకు అంత మంది వ్యక్తుల తాలూక డేటా రేషన్ కార్డులో ఉన్నటువంటి డేటాతో అనుసంధానం జరిగి ఉండలేదు మొత్తం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ముప్పై మూడు లక్షల ఈ ముప్పై తొమ్మిది లక్షల యూనిట్స్ ఉంటే మనకి ఆరు లక్షల అరవై వేల యూనిట్స్ తాలూకు డేటా అనుసంధానం జరగలేదు మిగిలివన్నీ జరిగి ఉన్నాయి అన్ని రకాల కార్డులు కలిపి మనకి ముప్పై తొమ్మిది లక్షల యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని ప్రభుత్వం వారు మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా గ్రామ సచివాలయాలు వ్యవస్థ పెట్టి అడిగిన వారికి డెబ్బై రెండు గంటల్లో రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలనే ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని నిమిత్తమై మనం ఇప్పుడు ఈకేవైసీ చేయడం జరుగుతుంది జిల్లాలో ఎందుకంటే ఎవరైనా రేషన్ కార్డు లేదంటే ఉందా లేదో ముందు తెలిస్తే వాళ్ళకి లేదని అర్హుల అవనో కాదో తెలుస్తుంది ఆ పర్పస్ అయి ఆ డేటా అప్డేషన్ గురించనే ఈ మనకి ప్రభుత్వం వారు కమిషన్ సివిల్ సప్లైస్ వారు జిల్లాలో అన్ని జిల్లాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఈ డేటా అప్డేట్ను అన్ని డీలర్ దగ్గర పోస్ట్ మిషన్ లో రామచంద్రాపురం మండలం రాయల్ చెరువు కట్ట దగ్గర శ్రీకృష్ణ దేవరాయల చే నిర్మింపబడిన జలకంఠేశ్వర ఆలయంలో వైభవంగా మహారుద్ర యాగం జరుగుతోంది మాజీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు మెంబర్ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు 
इसंदर्बंगा उदयम् विश्व पर्जन्य सांती आरुद्र यागमलो भागंगा जलकंटे स्वरस्वामिकी सास्व जलाबिशेकम निर्वहिंचारू 32 मंदी रित्विकल चे महारुद्र होमालू येनिम्दी गंटल नुँची सायंत्रम आरु गंटल वर्को चेसारू सायंत्रम आरु गंटलकु महाभार बानु प्रकाश रेडी माठलाडुतु, इटु वन्टी यागालु चेडम सुबपरी नाममनी आले अभिरुदिकी कुषिचेस्ता ननी तेलिपारू, आले यानिके विच्चेसन बक्तुलकु, आले निर्वाहकलु अनदान कारिक्रमम चेपट्टारू इयागमु, तुक्क म� இயாகம் संकल पेंचरों में जरिये गिन्दी इकड़ा नित्यम उसका मुफ्फाय मोड़ मंदी वेद पंडित के चेता प्रतिरोज़ इकड़ा एकदम जरूरत होंगी आधे विदंगा उतना मध्य हम मन अनदान कार्यक्रम जरूरत होंगी कल्याण जरूरत होंगी अब टी बक्तलंता चुटपकल ग्राम वालों उन्हें बक्तलंता घोड़ा इच्छेसी इकड़ा कार्यक्रम राष्ट्रम्लों विस्तारंगा वर्षाल कुरिसी रैतांगां प्रजलु संतोशंगा उन्डालनी स्रीवार्नी प्रार्दिन्चानन्नी मंत्री अनिल कुमार पेर्कन्नारो एपी नीटि पारुदल साक मंत्री अनिल कुमार यादो तिरुमल स्रीनिवासुर्नी दर्सन्च कुन्नारो स्रीवारे दर्सनार्दम कुटुम्ब सब्बेले तो कलसी काली नडकना तिरुमल को चेरकुन मंत्री वी एपी ब्रेक प्रारंब दर्सन समयमलो स्वामिवारनी दर्सन्च कुन्नारो द आंगम प्रजलु सुकसंतोशालतो उन्डालनी स्वामिवार्नी प्रार्दिन्च नटलू मंत्री आनील तेलिपारू Pada pasar, mirip pada pasar, mungkin. Untuk mana saya tiga, abang untuk yang kedua sama sesuatu, menteri menteri jaya mana dia sesuatu, menteri yang terakhir tu saya, abang untuk dasar jenis kuning, jaya mana dia sesuatu, menteri menteri jaya, abang untuk yang ni, si dayrio, manusia peribalan. Sagi suri ni nelayan ini cuma untuk beli tu nanti jangan mohon diri kerja kerja. Ani rakaal yang anda dah dalgu anda lah. Ani rakaal yang saya saya kerja lalu nampak bagus tu nasi support tu. Alangkah rasuah nih sama dengan si. Abang tu nasi sulit tu jangan mohon diri kerja kerja. Cinta rawat ayat pergi ane dams gula ni di tahun ni. Kau gula wassal gula pergi. Purti rasuah anta gula rai tangga anta bagun lebi tangga gula under kiri gula panni prantal ni ercere lebi tangga gula. Indonesia होल्डरलकु कैशलेस एंट्री स्री रमा देवी मल्टी सुपर स्पेशालिटी होस्पिटल्स तिर्पती फोन 9000-607-900 तिरुगी वार्तलों की स्वागतम तिरुपती रुरल मंडलमलो रगुनाद रिसार्ट समीपमलो तिरुगदेसं पार्टी कारियाले आन्नी जिल्ला पार्टी अद्धेक्षलु पुलिवर्तिनानी 
పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉందేందుకు నూతన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించామని పులివర్తి నాని పేర్కొన్నారు గురువారం తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని జిల్లా అధ్యక్షుడు పులివర్తి నాని దంపతులు పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం ప్రారంభించారు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాడేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు ప్రముఖ సినీ నటి వాణి విశ్వనాథ్ ఫోన్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రాష్ట వ్యాప్తంగా టీడీపీ నాయకులపై దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కార్యకర్తలకు అండగా ఉండేందుకు కృషి చేస్తున్న పులివర్తి నానిని ఆమె అభినందించారు తుడా మాజీ చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ జిల్లా నాయకులు నానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని ప్రసన్న వరదరాజస్వామి గుడి ప్రాంగణంలో ఏడవ ఆర్థిక గణన సర్వేకి సంబంధించిన యానిమేటర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది శిక్షణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి కుటుంబాల జీవన ఉపాధిపై సమగ్ర సర్వే నివేదికలు డిజిటల్ రూపంలో సేకరించాలని సూచించారు వచ్చే నెల మొదటి వారం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభం కానున్న ఏడవ ఆర్థిక గణన సర్వేను నిర్వహణకు ఎంపిక చేసిన యానిమేటర్లను శిక్షణ ఇచ్చారు గణాంక శాఖ మరియు సిఎస్సి కేంద్రాల ఆధ్వర్యంలో ఏడవ ఆర్థిక గణన సర్వేను డిజిటల్ రూపంలో చేయనున్నారు సిఎస్సి కేంద్రాల ఆధ్వర్యంలో ఎలిమినేటర్లను ఎంపిక చేసి వారికి సర్వేలపై తర్ఫీదు ఇచ్చారు శ్రీకాళహస్తిలో సిఎస్సి జిల్లా మేనేజర్ శశికుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఎనిమిది లకు ఆర్థిక గణన సర్వే ఏ విధంగా చేయాలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఆయా కుటుంబాల వారు జీవనోపాధికి ఏ విధంగా ఉపాధి పొందుతున్నారు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో గణన చేయనున్నారు ఈ శిక్షణ తరగతుల్లో ఆర్థిక గణాంక శాఖ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ శర్మ పారాలీగల్ వాలంటీర్లు బాబా ఫారిద్ సతీష్ విఎల్ఈలు సూర్యకుమార్ కిరణ్ స్వర్ణలత తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ కాస్మెటిక్స్ ఛార్జీలను వెంటనే చెల్లించాలని మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పునఃప్రవేశపెట్టాలని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వ విధానాలను తప్పుపడుతూ కళాశాల విద్యార్థులు ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతి ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేశారు రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజ్ రీయంబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యార్థులు నిరసన తెలిపారు రాష్ట ప్రభుత్వ తీరును తప్పుపట్టారు అలాగే ఇంటర్ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పునఃప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం ఆర్డీఓకు వినతి పత్రాన్ని అందించారు ప్రభుత్వ జీవో నంబర్ నూట పదిను సవరించి వీఆర్ఓలకు ప్రమోషన్లు కల్పించాలని ఏపీ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి రామచంద్ర డిమాండ్ చేశారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వీఆర్ఓల జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మాట్లాడుతూ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులుగా ఉన్న తమకు సెలవులు కావాలంటే సర్పంచ్లు ఇవ్వాలని జీవోతో పేర్కొనబడిన నూట పది జీవోను సవరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెల ఇరవై తేదీన విజయవాడలో రాష్ట స్థాయి వీఆర్ఓల సదస్సు జరుగుతోందని ఈ సదస్సులో వీఆర్ఓలో న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించాలని వీఆర్ఓలకు రెవెన్యూ విభాగంలో సీనియర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా ప్రమోషన్ కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా జిల్లా కమిటీ నాయకులు బాలాజీరెడ్డి రామచంద్రులు పేర్కొన్నారు
జీతాలు డ్రా చేయడము ఆ డిడివో మేమే మా కాన్సెప్ట్ ఏమంటే మా ఉద్దేశం ఏమంటే డిడివో ఒకరే ఉండాలా ముగ్గురు డిడివోలు సర్పంచ్తో కూడా ముగ్గురు ముగ్గురు మొగుళ్ళు వద్దు ఒకే మొగుడు కావాలనేది మా కాన్సెప్ట్ ఒకరి దగ్గర అయితే సంసారం చేయొచ్చు ముగ్గురి దగ్గర ఎట్లా చేయాలి ఆయన ఆయనకి చెప్తాడు ఈ నెల రానేలేదు నాలుగు రోజులు రాలే జీతం ఖర్చు చేయి అంటాడు కానీ ముగ్గురు దగ్గర సంసారం చేస్తే కష్టము ఒకరి దగ్గరే ఎంఆర్ఓ దగ్గరే పెట్టండి మమ్మల్ని అని అనేది మా సంఘ ఉద్దేశం ఎవరో కానీ కనీసము పంచాయతీ సెక్రటరీ దగ్గర అయినా పెట్టచ్చు లేదా అక్కడైనా పెట్టచ్చు సర్పంచ్ లీవ్ ఇవ్వడం ఏందండి మాకు సర్పంచ్ని ఐదేళ్ళు ఉండి పోతాడు సర్పంచ్ మాకు లీవ్ ఇవ్వడు కసి మీద కొందరికి ఇవ్వడు నీకేం లీవ్ అంటాడు ఆ జీవోలు ఆ మూడు అంశాలు చాలా ఘోరమైనవి దాన్ని ప్రభుత్వానికి సవినీయంగా విన్నవిస్తూ రాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి ద్వారా తెలియపరిచి ఆ సవరణలు చేయమని సవినీయంతో రాష్ట్ర సంఘం ద్వారా కోరుతున్నాం అన్ని జిల్లాలు జిల్లాలో మాదిగ మహాజన సంఘాన్ని విస్తరిస్తూ మాదిగల సంక్షేమం కోసం పోరాటం చేస్తున్నామని ఆ సంఘం నాయకులు సుధాకర్ బాబు పేర్కొన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాదిగ సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ చంద్రగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా చిరంజీవిని నియమించినట్లు ఆయన ప్రకటించారు అలాగే చంద్రగిరి నియోజకవర్గ మాదిగ మహాజన సంఘం పన్నెండు మందితో కూడిన నూతన కార్యవర్గాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రకటించారు కుమ్మల రాఘవయ్య గారు ముఖ్య అతిథిగా రా అతిథిగా రావడం జరిగింది ఈరోజు మాదిగల మీద జరుగుతున్నటువంటి దౌర్జన్యాలు అయితేనేమి అభివృద్ధిలో మమ్మల్ని వెనక నెడుతూ ఈ యొక్క మమ్మల్ని ఈ ప్రభుత్వం కాడ మమ్మల్ని అభివృద్ధి చెందనీయకుండా మమ్మల్ని అవకాశాలు కల్పించకుండా మమ్మల్ని ఈ యొక్క మమ్మల్ని అభివృద్ధికి దూరం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని అన్ని రంగాలలో వెనక నెడుతున్నది కాబట్టి ఇందుకు నిరసనంగా మేము రాబోయే రోజుల్లో యొక్క గ్రామ స్థాయి నుంచి యొక్క మాదిగ మహాజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేము యొక్క ఒక నిర్మాణం చేసుకుంటూ యొక్క రానున్న రోజుల్లో మాదిగల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం పనిచేయాలనేసి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ యొక్క గ్రామ స్థాయి నుంచి నియామకాలు చేస్తూ అందులో భాగంగా ఈరోజు చంద్రగిరి నియోజకవర్గానికి కారు మంచి చిరంజీవి గారిని ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిగా నియామకం చేయటకు చేస్తున్నాము ఈ యొక్క నియామకాన్ని రాష్ట్ర అధ్య రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కుమ్మల రాఘవయ్య గారు ఈ యొక్క నియామకాన్ని చేతుల మీదుగా అందజేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ రజకుల ఆత్మీయ సమావేశంను జయప్రదం చేయండి అక్కనిపల్లి లక్ష్మయ్య రజక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీకాళహస్తి పట్టణం ముత్యాలమ్మ గుడి వీధిలోని దోబిఘాట్ ను పరిశీలించి ఆదివారం జరగబో సమావేశానికి అందరూ విచ్చేసి జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన అక్కినపల్లి లక్ష్మయ్య ఈ సందర్భంగా రజకులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీన ఏర్పేడలో జరుగు నియోజకవర్గ స్థాయి రజకుల సమావేశంను నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఈ సమావేశానికి శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ్యులు బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తారని తెలిపారు రజకులు రాజకీయంగా ఎదగడం కొరకు రజకులందరూ ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు రజక వృత్తి చేసుకుని రజకులకు సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడానికి బడ్జెట్ లో వంద కోట్లను విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు రజకులు ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారని వారికి మరింత చేయత కలిగించాలంటే రజకులు ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం శ్యామ్ తులసి మునిరత్నం తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు శ్రీకాళహస్త్రి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి రజక సోదరి సోదరులందరినీ ఆహ్వానించడం మేరకు ఈ రోజు కాళహస్త్రి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి రజక నాయకులని దోబీఘాట్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి వృత్తిదారులందరినీ కలిసేసి పాంప్లెట్స్ని కరపత్రాలను విడుదల చేయడం జరిగింది శ్రీకాళహస్త్రి నియోజకవర్గంలో గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా రజకులు ఓట్లు వేయటమే తప్ప నామినేటెడ్ పదవుల్లో ఏ ఒక్కరికి కూడా ఏ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అవకాశం కల్పించలేకపోయారు కాబట్టి మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను అధికారంలోకి వచ్చి బీసీలకు రజకులకు నాయ బ్రాహ్మణులకు అందరికి కూడా యాభై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ చేసేసి రాజకీయంగా అధిక ఆర్థికంగా సామాజికంగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నని చెప్పినటువంటి భాగంగానే అందులో భాగంగానే మేమందరం కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగానే బిఎం మసూద్ రెడ్డి గారిని కాళాసు నియోజకవర్గంలో ఇరవై ఐదు ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏర్పేట్ జెడ్పీ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ ఉన్నందు ముఖ్య అతిథిగా మసూద్ రెడ్డి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ప్రతిపక్ష మునికి కోసం సీఎం జగన్ పై దుష్ప్రచారం చేస్తుంది టీడీపీ తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారు రాష్టం సుభిక్షంగా ఉండాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించాను ఏపీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగుల పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలి ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటా ప్రణాళికాబద్దంగా మండలాభివృద్దికి అధికారులు కృషి చేయాలి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా 
టీటీడీ ఈ ఆఫీస్ పాలనా విధానం వేగవంతం చేయాలి పేపర్ వేస్ పాలనకు చర్యలు చేపడతాం విధిగా అందరూ ఈ ఆఫీస్ విధానం అలవర్చుకోవాలి టీటీడీ ఓ అనిల్ కుమార్ సింగాల్ కానిపాక బ్రహ్మోత్సవాలకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు ఉత్సవాలలో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపడతాం ఆలయ కొత్త ఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టిన దేముళ్లు రేషన్ కార్డుదారులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈకేవైసీ సాధికార సర్వేలో నమోదు చేసుకోవాలి ప్రభుత్వ పథకాల లబ్దికి ఈకేవైసీ సర్వే కాలబ్ది సాధికార సర్వేలో నమోదు కాని వారు రేషన్ కార్డు చేస్తారు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ మార్కండేయులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం